Hi, this is Nitya. Welcome to our channel. Hi, hello, welcome to our channel. In this video, we will talk about the routine of teenage skin care. We will start our skin care routine. 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 We will explain it very simple. We will start our skin care routine. There are two layers in our skin. That is epidermis and dermis. You can see the topmost layer is the epidermis layer. In this layer, there are many dead skin cells. This is a shedding process. This is the cell turnover. If you remove the cell turnover, the dead skin cells are removed and the new skin cells are produced. This is the cell turnover. So, how do you see the cell turnover of teenagers? It's like a machine. It's a mill. If you have a process, you have a rate of cell turnover. So, this is the age of age. It's gradually reduced. If you have 20, 30, 40, 50, you have a rate of cell turnover. It will be reduced by the age. Next, move on to the dermis layer. It consists of two powerful proteins, elastin and collagen. So, our skin is very vibrant and young looking. These are two proteins. So, teenage guys, you are so lucky. Because, in your skin, the protection rate of collagen and elastin is very high. So, that's why your skin is very charming, glowing, juicy and plumping. So, this is the reason why your skin is very vibrant. So, this is why your collagen and elastin production rate is gradually reduced. So, that's why you have wrinkles, dullness and skin scaling, everything is happening because of this reduction of collagen and elastin. And also, in your teenage life, your skin is very thick. So that injuries, pollution, some infections, your skin is very safe. This is the protection layer. So even teenage skin is plump, juicy and soft, you can face this problem. There is no acne, pimples or breakouts, whatever you can say. So what you can say is that this is one thing, acne. Forehead, cheeks, chin, and rules are all over the place. So what is the reason why you are here? What is the reason why you are here? First, let's talk about acne. In our dermis layer, Epidermal layer is the hair follicles. In the hair follicles, there is a sebaceous gland in the hair follicles. The sebaceous gland is the oil gland. The sebaceous gland is the oil gland. The oil secretion plus dead skin cells is the same as you clog the pores. So, what is it? The oil is the same as you can clog the oil. So, the oil is the same as you can dump and dump. Push the skin and the skin will be formed. So, the skin will form an inflammation. The area of the follicles will be created by the follicles. So, what do you think about that? The immune system will respond to the acne. So, the acne is very normal. Sometimes, when you get a bacterial infection, you get a bacterial infection. That is the acne. The oil is very good for bacteria. The oil is very good for bacteria. So, what do you think about bacteria? This is a colony formation. So, what do we do with our immune system? Some bacteria is there. So, we have to rectify that. Our immune system is working there. So, what do we do with our immune system? We have to explain very simply. Oil secretion, dead skin cells, bacteria and immune system. So, what do we do with our war? That is what we do with our war. पिंपल लेना डाक दो, तो फर्स्ट वंदे स्वेलिंग आगे दो, स्वेलिंग वंदे उड़ने वंदे पेन स्टार्ट आगो, अद कपर वंदे इम्यून सिस्टम वंदे अटैक पन आरम्भ चोरने रेडनेस वंदे फॉर्म आगे दो, तो इधर दाम वंदे एक्नी, तो इन द एक्नी टीनेज ले ये वर्दे अब डीन पातीगे ना वेरे उन्नो में लो ओरे ओर कल्प्रिट ना हार्मोन टीनेज लर कम बोधे उंगलोड़ा हार्मोन सेक्रेशंस वंदे चेंज आई टेर को सो उंगल टी पर्टिकुलर टीनेज लर एडलेसेंट एज लर कम बोधे पातीगे ना उंगलोड़ा बॉडी लर एंड्रोजन हार्मोन ओर सेक्रेशन वंदे क्रास्टिका इंक्रीज आगे सो इधे इंक्रीज आगर द नाले ऑयल अपरमा लेटर ऑन एन आगे जब दिन पाते हैं ना व्हाइट एड्स ब्लैक एड्स एंड सिस्ट वाइ को फॉर्म आकर तो कहने चांसेस हैं इधर कुड़ के इधर मटना रीज़न आप दिन पाते हैं ना इल्ले फर्स्ट रीज़न आ हार्मोन अर्क सेकेंड वंदे स्ट्रेस टीनेज ले वाला स्ट्रेस नाला वंदे एक्ने वंदे रोम्बा सीवियर आकर तो को इरकर द वाला रोम्बा वास्ट आवो आदोड़ा क्यूरिंग टाइम वंदे आदो रेक्वर आकर टाइम यो वंदे रोम्बा क्राच वाला इंक्रीस पनी बिटर द वन आ टू डेज ले आदि वे सरिया कर द पोइटर 
ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கே ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் ரொம்ப அதிகமாகிறதுனால ஆக்னி வந்து ரொம்ப சிவியராக இருக்கும் தேர்ட் செலப்படுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெனட்டிக்ஸ் ஸோ ஜெனட்டிக்கும் வந்து இந்த ஆக்னிக்கான ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கு ஸோ நான் ஆக்னிக் ஆக்னியை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணது வந்து ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனுக்கானது தான் ஸோ இவ்வளோ நேரம் ரொம்ப பயாலஜி பற்றி பேசிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே எல்லாருக்கும் இருக்கிற டவுட் வந்து ரொம்ப ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கணுமா நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமா ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றுமே தேவையில்லை ஸோ டீனேஜ் பீப்புள்ஸ் யூ ஆர் ஸோ லக்கி நீங்கள் உங்கள் ஸ்கினில் வந்து ஆல்ரெடி கொலாஜின் எலாஸ்டின் ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் எதுவும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் சிம்பிளாக உங்கள் ஸ்கின்க்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணால் மட்டும் போதும் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதோடய வேலையை பார்த்துக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் எப்பயுமே வந்து பார்த்துக்கிறது வந்து உங்கள் ஸ்கின் என்ன டைப் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க டீனேஜ் வந்த உடனே நீங்கள் பண்ணுற ஒரே ப்ராப்ளம் வந்து என்ன ஸ்கின் டைப்னே தெரியாமல் காமனாக அம்மா யூஸ் பண்ணுற பொருள் நீங்களே யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லை வந்து உங்களோட சிஸ்டர்ஸ் சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி தப்பு எதுவும் பண்ணாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அனலைஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஸ்கின் டைப் என்ன டைப் அப்படின்னு பாருங்கள் ஆயிலியாக காம்பினேஷனாக இல்லை சென்சிட்டிவாக இல்லை நார்மல் ஸ்கின்னாக அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது வந்து உங்களுக்கு சூட் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட ஸ்கின் கேர் ரொட்டீனுக்கு நீங்கள் ரெடி ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டேக் தான் நான் சொல்வேன் ஸோ நீங்கள் வந்து எப்பயும் உங்கள் பாடி ஹைட்ரேட்டடாகவும் நல்ல நரிஷ்மெண்ட் கொடுத்தோம் வச்சுக்கோங்க அதுவே வந்து உங்களுக்கு பாதி க்ளோயிங்கை கொடுத்தா மாதிரி இருக்கும் ஹைட்ரேஷன் பர்பஸ் அப்படின்னாவே நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் நீங்கள் ஜூஸ் தான் குடிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது நீங்கள் நிறைய தண்ணி எடுத்துக்கிட்டிங்கனாவே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஹைட்ரேஷன் கொடுக்கும் வாட்டருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டேக் நான்வெஜ் ஆர் வெஜ் வாட் எவர் இட் இஸ் ஆனால் நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிற ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்ட் வந்து உங்களோட ஸ்கின்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுற இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்கிறதா இருக்கணும் லைக் கொலாஜன் அண்ட் எலாஸ்டின் ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகிற சில இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் மீட்ஸில் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான ஐட்டம்ஸாக பார்த்து நீங்கள் சாப்பிடுங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிறத விட இன்னும் நல்லாவே இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் நேச்சுரலாக நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆப்வியஸ்லி கிளென்சர் ஸோ கிளென்சர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு நல்ல கிளென்சராக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக போங்க உங்களோட பாக்கெட் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட கிளென்சரும் இருக்கட்டும் கிளென்சருங்கிறது ஜஸ்ட் அ க்ளீனிங் பர்பஸ் ஸோ போர் மினிமைசிங் ஆன்டி ஏஜிங் அந்த மாதிரிலாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற எந்த ஒரு கிளென்சருக்கும் நீங்கள் போகவே வேண்டாம் ஸோ நான் டீனேஜர்ஸ்க்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஸ்கின் டைப்பாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா நார்மல்னா நார்மல் சென்சிட்டிவ் ஆயில்னா ஆயில் சென்சிட்டிவ் அந்த மாதிரி சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் டைப்கான ஒரு கிளென்சரை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க கிளென்சிங் முடிஞ்ச உடனே நெக்ஸ்ட் வந்து மாய்ச்சரைசர் ஸோ ஸ்கிப் ஆல் தோஸ் அதர் திங்ஸ் எக்ஸ்போலியேட்டர் மெயினாக எக்ஸ்போலியேட்டர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணவே வேண்டாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நேச்சுரலாகவே உங்கள் ஸ்கின் வந்து எக்ஸ்போலியேட் பண்ணிக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்போலியேட்டோ இல்லை கெமிக்கல் எக்ஸ்போலியேட்டோ எதுவுமே தேவைப்படாது உங்களுக்கு நேராக ஒரு கிளென்சருக்கு அப்புறம் ஒரு மாய்ச்சரைசர் தான் வேணும் மாய்ச்சரைசர் வந்து உங்களோட ஸ்கின் டைப்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட மாய்ச்சரைசரை பிக் பண்ணிக்கோங்க அகெயின் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஹை அண்ட் வேர்ஷனாக இருந்தாலும் சரி உங்களோட பட்ஜெட்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு மாய்ச்சரைசரை பிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆயிலி ஸ்கின் டைப்பில் இருக்கிறவங்க வந்து லைட் வெயிட் மாய்ச்சரைசரும் ட்ரை அண்ட் காம்பினேஷன் ஸ்கின்ல இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு லைட் ஹெவியான ஒரு மாய்ச்சரைசரும் பிக் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட் வந்து சன்ஸ்கிரீன் சன்ஸ்கிரீன் இஸ் மஸ்ட் ஃபார் ஆல் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு சன்ஸ்கிரீனை யூஸ் பண்ணுங்கள் அனிவன் ஸ்கின் டோன் இருக்கிறவங்க லைக் அண்டரை டார்க்னஸ் இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இந்த சன்ஸ்கிரீன் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்டெப்பாக இருக்குது ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு கலர் இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து இந்த சன் எக்ஸ்போஷர் தான் ஸோ உங்களுக்கு உங்களுக்கே தெரியாமல் சம்டைம்ஸ் அது வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளத்தை க
சம்டைம்ஸ் நம்ம ஒழுங்காக தண்ணி குடிக்க மாட்டோம் ஒழுங்காக இன்டேக் எடுத்துக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி டைமில் ஒரு லிப்பம் கூட இருக்கட்டும் அது தப்பே இல்லை பட் அந்த லிப்பம் வந்து ஒரு ஃபேன்சிக்காக அப்படின்னு இல்லாமல் உங்களோட ஸ்கின்னு லைக் உங்களோட லிப்பை வந்து மாய்ச்சரைஸ் பண்ணுற பர்பஸ்க்காக மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் லைக் டின்டர்ட் நிறைய பேர் வந்து இந்த டின்டர்ட் லிப்பம் வந்து ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க மாய்ச்சரைசர்னாவே வந்து மாய்ச்சரைசிங் பர்பஸ்க்காக தான் எதுக்கு அதில் ஒரு டின்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறீங்க ஸோ அகெயின் யூஆர் ஓவர்லோடிங் சம் கெமிக்கல்ஸ் ஸோ மாய்ச்சரைசிங் பர்பஸ்க்காக நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் யூஸ் பண்ணுற ஒரு இது வந்து லிப்பம் தான் ஸோ அடிக்கடி நீங்கள் ரீஅப்ளை பண்ண போகிறீங்க ஸோ அகெயின் நீங்கள் டின்டர்ட் போகாதீங்க <laughs> நிறைய வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகுறீங்க வெளியே போகிறீங்க காலேஜ் போகிறீங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் எல்லாத்தையும் டச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அகெயின் யூஆர் டிப்பிங் இன் டு த பாட் இட்ஸ் நாட் ஹைஜீனிக் ஸோ இது வந்து ஒரு டர்டி திங் ஸோ பெட்டர் அவாய்ட் பாட் லிப் பாம்ஸ் இன்ஸ்டட் ஆஃப் இட் யூ கேன் பிக் எனி ஸ்டிக் டைப் ஆஃப் லிப் பாம்ஸ் ஸோ எனக்கு பர்சனலாக நான் வந்து யூஸ் பண்ணதில்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து செபமைடோட ஒரு லிப் பாம் தென் வந்து நிவ்யாவோடது அகெயின் செபமைட் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான சைட் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு அஃபோர்டபுளாக ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிக் நிவியாவோட ஒரிஜினல் வேர்ஷன் அதர் வேர்ஷன்ஸ் கூட அந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகலை எனக்கு எனக்கு வந்து சூப்பர் பிளிப்பாம்னு கேட்டிங்கன்னா நிவியாவோட ஒரிஜினல் வேர்ஷன் தான் இது வந்து ஆக்சுவலாக நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது எனக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து நரிஷ்மெண்ட்டாக வச்சுக்குது என்னோடய லிப்பை ஸோ நான் பொதுவாக என்னோடய இன்னர் பாடி எப்பயும் ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுப்பேன் இருந்தாலும் இந்த வின்டர் வந்துருச்சுன்னா இட்ஸ் லைக் அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் திங் ஸோ அந்த டைமில் வந்து எனக்கு லிப்பாம் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஏன்னா நான் அவ்வளோவா தண்ணி எடுக்க மாட்டேன் அந்த டைமில் ஸோ நம்மளோட வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து கம்மி ஆகும் போது வைஸ்லி உங்களோட லிப்பு தான் ஃபஸ்ட்டு காட்டி கொடுக்கும் உங்களோட டீஹைட்ரேஷன் ப்ராப்ளத்தை அந்த டைமில் வந்து நிவ்யா வந்து ஆப் மோஸ்ட் லிப்பாம் சொல்வேன் ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து நிவ்யாவோட ஒரிஜினல் வேர்ஷனை வந்து பிக் பண்ணிக்கலாம் டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டதையும் போடாதீங்க ஃபேஸ்க்கு ஸோ ஆல்வேஸ் பிக் ஃபோர் ஐட்டம்ஸ் cleanser moisturizer then sunscreen lip balm that's enough intake don't forget intake must so ninga nariya nalla thanni kudichinga ve ungala skin vandu romba glowy ah irukama irukum so illa ungalku vandu na or pack use pananum apdi ninga na natural product ah ponga like kadla maavu na prefer panna maten teenagers ku ena ninga obviously ah poittu nalla scrub panna aarambichiruvinga so paitha maavu vandu nalla oora vechittu adha grind panni paste aakittu apply panninga illaya ver edhume venda vero honey ஹனி எடுத்து ஸ்கின்ல அப்ளை பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ணிடுங்க போதும் வேற எதுவுமே பெருசா நீங்க போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் அதே மாதிரி ட்ரை டு அவாய்ட் லாட் ஆஃப் காஃபிஸ் அந்த டைம் ஸோ எப்பயுமே வந்து காஃபி நிறைய எடுக்காதீங்க சிலருக்கு வந்து நிறைய பால் பொருள் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஆக்னி வந்து ரொம்ப வேர்ஸ்ட் ஆயிடும் டீனேஜர் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப கிஃப்டட் ஸ்கின்னா ஸோ அதை எப்பயுமே வந்து ரொம்ப ஹைட்ரேட்டடாக நல்லபடியாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்டேக் நல்லா கொடுங்க நல்ல தண்ணி கொடுங்க ஆப்வைஸாக இந்த ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் இந்த நாலு பொருளை வச்சு நீங்கள் உங்களோட ஸ்கின் கேரை பார்த்துக்கிட்டிங்கனாவே போதும் ஸோ அதுக்கு உங்கள் ஸ்கின்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எதையும் ஓவர்லோட் பண்ணாதீங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்